నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నిర్మల మణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కోర్ట్ ఆర్డర్ ను కూడా లెక్క చేయరా రాష్ట్రంలో నిరంకుశత్వ పాలన సాగుతోందన్న వెలగపూడి టిట్కో లబ్దిదారులకు ఓరట గృహాల అప్పగింతకు జీవీఎంసీ సన్నద్దం దేశంలోనే మొదటి నాటక లైబ్రరీ విశాఖలో కళాహృదయాల మనసు దోచేస్తున్న పుస్తకాలు ఘనంగా జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి బీసీల ఆశాజ్యోతి పూలే అంటూ కొనియాడిన నేతలు తుపాకీ గుళ్ల మోతతో దద్దరిల్లిన ఏవోబి ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్ట్ మృతి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం విశాఖ త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్థలంలో ఉన్న షాపులను ఆక్రమణలంటూ జీవీఎంసీ సిబ్బంది తొలగించిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఈ ఉదయం ఆ స్థలంలో ప్రహరీగోడ నిర్మాణానికి అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని బాధితులతో కలిసి ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ పదకొండు వరకు హైకోర్టు స్టే ఉండగా గోడ ఎలా నిర్మిస్తారని ప్రశ్నించారు అరవై ఏడుగా ఉన్న ఈ షాప్స్ వద్ద మాదక ద్రవ్యాలు అమ్ముతున్నారని విజయసాయిరెడ్డి ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ఈ చుట్టుపక్కల ఎస్పీ కార్యాలయం త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉండగా మాదక ద్రవ్యాలు విక్రయాలు జరిగే అవకాశం ఉందా అంటూ మండిపడ్డారు శనివారం అంటేనే విశాఖలో ప్రజలు భయపడుతున్నారని రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన నడుస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విశాఖలో ఆక్రమణ స్థలాలు భూ కబ్జాల స్వాధీనం అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది ఇప్పటికే సంబంధిత శాఖల అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది గీతం యూనివర్సిటీలో అదనంగా ఉన్న భూములను రెవెన్యూ శాఖ ఫ్యూజన్ ఫుడ్స్ ను విఎంఆర్డీఏ ఇరిగేషన్ శాఖ వారు పంపిన లేఖ ఆధారంగా ఏయూ ఇంజనీరింగ్ గ్రౌండ్ వద్ద షాపులను సబ్బంహరి ఇంటిలో అక్రమ నిర్మాణాలు తదితర అనేక అక్రమ నిర్మాణాలను జీవీఎంసీ అధికారులు ఇప్పటికే తొలగించారు మరికొన్ని తొలగించే చర్యలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి నగర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ భూములు ఆస్తులు ఏమేం ఉన్నాయి ఆక్రమణంలో ఉన్న వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని లెక్క తేల్చే పనిలో ప్రభుత్వం నిమగ్నమైంది All of them are ongoing illegal unauthorized construction. నేను ఒక పదకొండు మందిని ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ సరెండర్ చేశాను బికాస్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇదర్ అలిగేషన్స్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ రెండు కారణాల వల్ల కూడా దానివల్ల బెటర్ అంటే ఇట్స్ అ లెసన్ టు మై డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో దట్ అది ప్రజలు ఆర్ కొంతమంది తప్పు చేసేవాళ్ళు చేసిన ఎంత ఈక్వల్ గా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాము డిపార్ట్మెంట్ లో తప్పు చేసినా గానీ అంతే స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము అని పదకొండు మందిని కూడా సరెండర్ చేశాము సరెండరే ఎందుకు చేశారు సస్పెండ్ ఎందుకు చేయలేదంటే వేకెన్సీ ఏర్పాటు చేస్తే నాకు ఆల్టర్నేట్ ఉండదు సస్పెన్షన్ చేస్తే వేకెన్సీ ఉంటుంది సో నేను వాళ్ళని సరెండ్ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయమని రికమెండ్ చేస్తూ సరెండర్ చేశాను వాళ్ళ ప్లేస్ లో స్టేట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా గానీ బెటర్ పీపుల్ ని వేయమని చెప్పాను వాళ్ళు కూడా జీవో వచ్చింది లాస్ట్ వీక్ దే ఆర్ ఆల్సో జాయినింగ్ చాలా మంది ఈ రోజు రేపట్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు వీ వాంట్ టు bring in discipline into with income in terms of town planning discipline into the department also discipline into the public also ee roju nenu cheppina figure rape marpochu because ee roju night evanna kadte ninna cheppar ga vere figure anachu but mem app okati tayar cheskon chesinda antlo we have identified 6700 as on today so we'll keep identifying adi ee roju taagipokapochu because uh, adi jarugutunte manam identify cheyadam maa udyogam adi mem chestune untam so it cannot be fixed ఇంతకు ముందు సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ బీపీఎస్ లో పెట్టారు అవన్నీ కూడా అనాథరైజ్డే వాటి తర్వాత సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది పన్నెండు వేలు దీంతో ఆగిపోతుందా కె నాట్ సే మా ఉద్యోగం మేము చేస్తూనే ఉంటాం చేసేవాళ్ళు చేస్తూనే ఉండొచ్చు వీళ్ళు మా ఉద్యోగం తీసేయటం విశాఖలో అక్రమ నిర్మాణాలు విరగొట్టడం భూ కబ్జాలు స్వాధీనం ఆక్రమణల తొలగింపులపై అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది ప్రభుత్వ ఆస్తులు దోచేస్తే స్వాధీనం చేసుకోవడం తప్ప ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదంటూ వైసీపీ నేతలు విజయసాయిరెడ్డి గుడివాడ అమర్నాథ్ అదీప్ రాజు వంటి వారు అంటుంటే 
వ్యక్తిగత కక్ష సాధింపు చర్యలే అంటూ టీడీపీ నేతలు అయ్యన్న పాత్రుడు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి వంగలపూడి అనిత పల్లా శ్రీనివాస్ సబ్బం హరి వంటి వారు మండిపడుతున్నారు రాజకీయ ప్రతిదాడుల వలన ప్రభుత్వ అధికారులు సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని నగరవాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకునే అధికారులపై ఒత్తిడి దేకుండా వైసీపీ నేతలు విమర్శలు చేయకుండా టీడీపీ నేతలు ఉండాలని నగరవాసులు కోరుకుంటున్నారు నగర ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీల నేతలు నడుచుకుంటారని ఆశిద్దాం ప్రతి శనివారం కూడా ప్రజల మీద రాక్షస క్రీడ మళ్ళా ఈరోజు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పేద ప్రజలు బడ్డీలు పిల్లి షాపులు జిరాక్స్ సెంటర్లో పెట్టుకున్నవన్నీ కూడా గత నెల పదిహేడవ తారీఖును విధ్వంసం చేయటం వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవ హైకోర్టుని ఆశ్రయించటం ఈ నెల పదిహేడవ తారీఖు వరకు స్టేటస్కో మెయింటైన్ చేయమంటాం మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిన తర్వాత ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరు రాకపోవటం వలన హైకోర్టుకి డిసెంబర్ పదకొండు ఇరవై ఇరవై వరకు కూడా యథాతథ స్థితి కొనసాగమించమని గౌరవ హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది అసలు సంబంధ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధం లేనటువంటి ల్యాండ్ ఇది ఎందుకంటే దీన్ని మాకు అడ్డుగా ఉంది డిమాలిష్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఎస్సీ ఇరిగేషన్ జీవీఎంసీకి జీవీఎంసీ వాళ్ళు వచ్చి ఈ రకంగా కడుపు కొడతం జరిగింది ల్యాండ్ ఆర్డర్ జుడిషియరీ మొత్తం ఈ రోడ్లోనే ఉంది ఎస్పీ గారు డిఐజీ గారు సిపి గారు డిసిపిలు సిపి గారు బంగ్లా ఇక్కడ పోలీస్ క్వార్టర్స్ త్రీ టౌన్ ఎస్పీ ఆఫీసు ఒక్క సింగిల్ కేసు కూడా లేదు వీళ్ళ మీద లేనిపోని బురద చల్లటం ఈరోజు నిర్దాక్షిణ్యంగా మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీసి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎక్కిన రెండో రోజే ఈ ప్రేరి గోళ్ళ నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది ఇది చాలా దారుణం కేవలం శనివారం వస్తే చాలు విశాఖపట్నంలో పేద ప్రజలు కడుపు కొడతే చేయంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన నడుస్తుంది ఇందాక ఏ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అధికారులను అడిగితే కలెక్టర్ గారిని అడగమన్నారు కలెక్టర్ గారితో ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే నాకు తెలియదు తెలియదు అన్నారు హైకోర్టు ఉన్నా కూడా హైకోర్టు ఉత్తర్వుని వ్యతిరేకించి వీళ్ళ ఈ అక్రమ కట్టడాలు నిర్మాణం చేస్తున్నారు ప్రారీ కూడా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉంది ఈ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఇది నిలువు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ టౌన్షిప్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ టిట్కో విశాఖలో నిర్మించిన ఇళ్లను లబ్దిదారులకు అప్పగించడానికి జీవీఎంసీ సన్నద్దమవుతోంది మహా విశాఖ పరిధిలో మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది పేల మందిని లబ్దిదారులుగా గుర్తించగా ఇరవై నాలుగు పేల నూట తొంభై రెండు ఇళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం కింద మహా విశాఖకు సుమారు యాభై ఆరు పేల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి సరసమైన గృహ నిర్మాణ భాగస్వామ్య విధానంలో గత మూడేళ్లుగా వీటి పనులు కొనసాగుతున్నాయి నేటికి పూర్తి కాని ఈ ఇళ్లను యుద్ద ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది మొత్తం మీద జీవీఎంసీకి హౌసింగ్ ప్రాజెక్టు కోసం సుమారు మూడు పాయింట్ నాలుగు లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి సమగ్ర పరిశీలన తర్వాత రెండు పాయింట్ నాలుగు లక్షల మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు మూడు వందలు మూడు వందల అరవై ఐదు నాలుగు వందల ముప్పై చదర పడుగుల కొలత కలిగిన దాదాపు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది రెండు టిట్కో హౌసింగ్ యూనిట్లు ప్రస్తుతం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి మూడు వందల చదర పడుగుల హౌసింగ్ యూనిట్లు లబ్దిదారులకు కేవలం ఒక రూపాయి రిజిస్ట్రేషన్తో ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మనకి డీడీలు కట్టిన వాళ్ళలో ఎలిజిబుల్గా వచ్చిన వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఉన్నారు అంటే మనకి ఇళ్ళు తక్కువ ఉన్నాయి మా బెనిఫిషరీస్ ఎక్కువ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఇల్లు అడ్జస్ట్ చేసినా కూడా ఒక నాలుగు వేల మందికి ఇల్లు ఉండవు సో వారికి వారి డీడీలు రిటర్న్ చేసి వాళ్ళకి హౌస్ సైడ్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాబట్టి వాళ్ళకి హౌస్ సైడ్స్కి రికమెండ్ చేస్తున్నాము కొంతమంది డబ్బులు కట్టారు కానీ ఇనెలిజిబుల్గా వచ్చారు వాళ్ళకి వాళ్ళ డీడీలు వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళలో కూడా ఎవరన్నా మేము తప్పుగా ఇనెలిజిబుల్ అయ్యామంటే కొన్నిసార్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడు పే అని ఉంది కొందరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెబ్సైట్లో వెహికల్ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ ఉంది అలాంటివి ఉన్నాయి సో అవి మావి తప్పుగా మ్యాపింగ్ అయింది అలాంటి అప్లికేషన్స్ ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి మహా విశాఖ పరిధిలో ఇరవై నాలుగు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి డీడీలు కట్టిన లబ్దిదారులు ఇరవై మంది ఉన్నారు 
ఇళ్లు తక్కువ లబ్దిదారులు ఎక్కువ మంది ఉండటంతో జీవీఎంసీ మిగిలిన నాలుగు వేల మందికి వచ్చే నెల ఇరవై ఐదు నాటికి ఒక్క రూపాయి రిజిస్ట్రేషన్తో టిట్కో ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది టిట్కో ఇళ్ల కోసం డీడీలు తీసిన మరో పదిహేను వేల మందిని అనర్హులుగా తేల్చింది వీరు తమ అర్హతను నిరూపించుకునేందుకు వీలుగా సచివాలయాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మరో అవకాశం కల్పించింది ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని జీవీఎంసీ కమిషనర్ సృజన తెలిపారు ఇనెలిజిబుల్ అవ్వడం తప్పు నేను ఎలిజిబులే అని వాళ్ళు ఇంకా అనుకుంటే ఆ పదిహేను వేల మంది కూడా డీడీలు కట్టిన వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా సచివాలయాల అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాము అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ యాజ్ ఆన్ టుడే మాకు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ టిట్కో బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి ఆ హౌసెస్ అలాట్మెంట్ చేసేసి మిగిలిన వారికి హౌస్ సైట్స్ ఇస్తాం నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు కదండి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీ నాటికి ఆ రోజు నాటికి టిట్కో పట్టాలు కూడా ఇవ్వాలి అదే రోజున రిజిస్ట్రేషన్ వన్ రూపీతో రిజిస్ట్రేషన్ అని నిన్న చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద డీటెయిల్ గైడ్ లైన్స్ వస్తాయి బట్ నిన్న బీసీలో ఎట్లాగో అనౌన్స్ చేశారు అలా ఏం లేదు అన్ని కలిపి ఒకే రోజు అన్నారు నిన్న చెప్పింది అయితే అదే దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా విశాఖ కేంద్రంగా నాటక గ్రంథాలయం ప్రారంభించారు సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా తన జీవితాన్ని నాటక రంగానికి అంకితం చేసిన బాదంగీర్ సాయి తొమ్మిది వేల పుస్తకాలు సేకరించి రంగసాయి పేరుతో నాటక గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ నెల పదహారవ తేదీన ద్వారకానగర్ టీఎస్ఆర్ కాంప్లెక్స్లో ఈ గ్రంథాలయాన్ని జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి సృజన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి బలరామయ్య ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రారంభించారు కళారంగంపై సాయికి ఉన్న మక్కువతో తన వ్యాపారాన్ని కూడా వదిలేసి నాటక రంగానికే తన జీవితం అంకితం చేశారు ఒక కళాహృదయుడు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి ఏర్పాటు చేసిన నాటక గ్రంథాలయంపై ఏసీటీ కథనం పూర్వకాలంలో ఉండే తోలుబొమ్మలాట భాగోతం బుర్రకథ వంటి కళారంగాల కంటే నాటకరంగం అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకుంది ప్రజల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకుంది ఆ రోజుల్లో జానపద పౌరాణిక సాంఘిక నాటకాలు ప్రదర్శించబడుతూ ఉండేవి ఇప్పటి సినిమా రంగానికి అప్పటి నాటకరంగమే మూలం అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన నాటకరంగం ప్రస్తుత కాలంలో మరుగున పడిపోతోంది ఇలా మసగబారిపోతున్న నాటకరంగాన్ని నేటి తరానికి పరిచయం చేసేందుకు నడుం బిగించారు విశాఖకు చెందిన కళాహృదయులు బాదంగీర్ సాయి తెలుగు సాంస్కృతిక రంగంలో నాటకరంగం పాత్ర మరువలేనిది ప్రస్తుత సినిమాలు టీవీ షోలలో పాశ్చాత్య పోకడ అధికంగా చూపిస్తున్న తరుణంలో మన సాంప్రదాయ ఆచార వ్యవహారాలను సమాజానికి తెలిపేది నాటకరంగమే అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు చారిత్రాత్మక సాంఘిక పౌరాణిక జానపద నాటకాలను పూర్వపు రోజుల్లో వీధి నాటకాలు స్టేజ్ నాటకాలు రేడియోలలో నాటకాల ప్రదర్శన ద్వారా ప్రజలను చైతన్యం చేసేవారు ప్రధానంగా పౌరాణిక నాటకాలలో పద్యాలు వెనుసంపుగా ఉంటే సొరబి నాటకాలలో దృశ్య ప్రదర్శన ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేవారు రేడియో నాటకాల ద్వారా ఏదైనా సమస్యలను లేవనెత్తి ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేసేవారు సాంఘిక నాటకాల ద్వారా ప్రజలకు ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని ఉత్తేజాన్ని కలిగించేవారు వ్యవహారదర్శ బోధిని కన్యాశుల్కం వర విక్రయం వంటి అనేక నాటకాలు తొలినాళ్లలో ప్రదర్శించబడి ప్రజలను చైతన్యవంతుల్ని చేశాయి ఇలా నాటకమనేది జన జీవనంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది అలాంటి నాటకరంగం నేడు మరుగున పడిపోయింది బాదంగీర్ సాయి అంటే విశాఖ కళాహృదయులకు సుపరిచితమైన పేరు ఈయన రెండు పేల పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి నేటి వరకు నాటక పుస్తకాల సేకరణ కోసం తన విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించారు తెలుగు నాటక పుస్తకాల సేకరణ హైదరాబాద్ విజయవాడ వంటి ప్రాంతాలలో తిరిగి ఇరవై లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి తొమ్మిది పేల నాటక పుస్తకాలు సేకరించారు గత కొన్ని నెలలుగా ఈ పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయాలని స్థల అన్వేషణ కోసం ఆయన చేయని ప్రయత్నం లేదు జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి సృజన చొరవతో నామమాత్రపు అద్దెకు జీవీఎంసీకి చెందిన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ఈ గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటైన నాటక గ్రంథాలయం ఈ బాదంగీర్ సాయి నాటక గ్రంథాలయం మాత్రమే ఒక వ్యక్తి తన జీవితకాల సమయాన్ని 
లక్షల రూపాయల నగదును వెచ్చించి ఏర్పాటు చేసిన ఈ గ్రంథాలయం భావి తరాల వారికి తెలుగు సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు తెలిపేందుకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని ఆశిద్దాం రంగసాయి నాటక సంఘం రంగసాయి నాటక గ్రంథాలయం రంగసాయి నాటక సంఘం రెండు వేల పదిలో ప్రారంభించాము రంగసాయి నాటక గ్రంథాలయం రెండు వేల పన్నెండులో ప్రారంభించాము ప్రారంభించినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పుస్తకాలు కేవలం నా దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు వందలు ఉంటే మిగతా చాట శ్రీరాములు గారు హైదరాబాద్లో డిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు వీరిద్దరూ కలిపి ఇచ్చి నాకు ఈ పదకొండు వందల పుస్తకాలతో దొండపరతిలో ప్రారంభించడం జరిగిందండి అలా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఈ ప్రయాణంలో ఇప్పటికీ మన దగ్గర తొమ్మిది వేల నాటకాలు ఉన్నాయండి మన దగ్గర ఇంకా విశేషం ఏంటంటే ఈ ద్వారకా నగర్ టిఎస్ఆర్ కాంప్లెక్స్లో మన సృజన మేడం గారు వారి ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ టిఎస్ఆర్ కాంప్లెక్స్లో దీనికి ఒక మన ప్రాంగణాన్ని ఇచ్చారండి ఈ ప్రాంగణం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అటు రైల్వే స్టేషన్కి ఇటు బస్ స్టాండ్కి అతి సమీపంలో ఉంది మంచి ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ మనం రిహార్సల్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఇక్కడ గ్రంథాలు చదువుకోవచ్చు ఏదన్నా ఇక నాటక నాటకానికి సంబంధించింది ఏ ప్రక్రియని ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు అండి ఈ సందర్భంగా మరి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ బలరామయ్య గారికి అట్లాగే మన సృజన మేడం గారికి జీవీఎంసీ కమిషన్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి అయితే ఇక్కడ ఈ విశేషం ఏంటంటే ఈ తొమ్మిది వేల నాటకాల్లో మనకి అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కన్యాశుల్కం వరవిక్రయం మా భూమి చింతామణి పౌరాణిక నాటకాలు చారిత్రాత్మక నాటకాలు వీధి నాటకాలు ఏకపాత్రాభినయాలు హరికథలు బుర్రకథలు అన్నీ ఉన్నాయండి అయితే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్లు మన దగ్గర మన తెలుగులో ఇరవై వేల నాటకాలు ఉన్నాయనేది చాట్ల గారు నా నాకు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇది భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేదు బాబు ఇటువంటి గ్రంథాలయం నీదే స్టార్టింగ్ అని ఆయన రెండు వేల పన్నెండులో చెప్పడం జరిగింది సో ఇది విశాఖపట్నంలో ఉన్న కళాకారులే కాకుండా ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కళాకారుడు ఓన్లీ రంగస్థలమే కాదండి అనేక కళారూపాలు హరికథ బుర్రకథ మ్యూజిక్ అన్నీ ప్రతి కళాకారుడు ఎవరైనా సరే విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు సరే ఇప్పటివరకు విశాఖపట్నం అంటే మనకి కైలాసగిరి బీచ్ ఇంకా భీమిలి ఇవ్వ చాలా చాలా అనుకుంటున్నాం కళాకారులు ముఖ్యంగా ఎవరు వచ్చినా దయచేసి మీరు బస్ స్టాండ్లో బస్సు దిగితే రెండే రెండు నిమిషాలండి రైల్వే స్టేషన్ దిగితే ఒక పది నిమిషాలండి టిఎస్ఆర్ కాంప్లెక్స్ అని తప్పకుండా ఈ గ్రంథాలను ఇచ్చేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి ఇంకా చాలా పుస్తకాలు సేకరించాలని విశాఖపట్నం అంటే నాటకరంగ అగ్రశిక అనే స్థాయికి వాళ్ళ ముఖ్యంగా మీడియా వారు తీసుకొచ్చారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ కూడలిలో పూలే విగ్రహం వద్ద రాష్ట్ర అయ్యర్క కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కె రామన్న పాత్రుడు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర పార్టీ అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ మాజీ శాసనసభ్యులు మళ్ల విజయప్రసాద్ రాష్ట్ర మత్స్యకార నగరళ యాత కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్లు కోలా గురువులు పోతిన సుజాత పిల్లా సుజాత తదితరులు పాల్గొని పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ ఆ రోజుల్లో వెనుకబడిన కులాల అభ్యున్నతికి మహిళల విద్యకు ఎనలేని కృషి చేసిన మహోన్నతి వ్యక్తి అంటూ కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తైనాల విజయకుమార్ పంచకర్ల రమేష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీచ్లు అందరూ కూడా చైతన్యవంతులు చేసి ఈ సాంఘిక మార్పు జరిగితేనే ఈ దేశం అభివృద్ధి జరిగినటువంటి అట్టుగా ఆ రోజులోనే భావించిన ఒక గొప్ప పరిణామం ఈరోజు యువత అందరూ కూడా వాళ్ళు ఆదర్శంగా నిలిచారు ఈ ఈ దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ ఈ సమాజంగా అభివృద్ధి జరగాలంటే చదువు తప్ప ఇంకొకటి లేదని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో భావించి మహిళలు అందరూ కూడా చైతన్యవంతులు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి పూలే మరి అలాంటి పూలేని ఆదర్శంగా చేసుకుని ఎలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ కులాలు అందరూ కూడా యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఇచ్చి ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన రాష్ట్రం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి బీసీలు అందరూ ఓటు బ్యాంకు వాడుకున్నారు తప్ప ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు సాంఘికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా అభివృద్ధి జరగాలని భావించిన పరిస్థితి లేదు మరి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా ఆలోచించి చేసినందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా ఆయన ఒక దేవునిగా చూస్తూ ఉన్నారు ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన అందిస్తున్నారు కాబట్టి బీసీలు అందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వచ్చినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కొంత అండగా ఉండాలని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం మహాత్మా జ్యోతిరావు గోవిందరావు పూలే గారి సంస్మరణ సభకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున 
విశాఖపట్నంలో కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది వారు ఆ రోజు అనగారిని కులాలకి అభివృద్ధి చెందాలని వారు వేసినటువంటి బాటలు లేదు మండల కమిషన్లో ఉన్నటువంటివి పొందుపరిచినటువంటివి ఆ బీసీలు అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటివి ఏ ప్రభుత్వం కూడా గతంలో ఏ రోజు కూడా ఆ మండల కమిషన్ని వీళ్ళు అనుచరించలేదు మండల కమిషన్ని అమలు చేయలేదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మండల కమిషన్లో పొందుపరిచినటువంటి వెనకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి కోసం ఆయన పాటుపడుతున్నారు ఆయన నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు పరిపాలన దిశగా సాగిస్తున్నారు అని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఈరోజు ఏదైనా స్కూల్లో ఒక పిల్లవాడిని కానీ ఒక బాలికను కానీ చేర్పిస్తే వారి తాలూకా కులం నమోదు చేయకూడదు అనేటటువంటి చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి నాయకులు జ్యోతిరావు పూలే గారు కానివ్వండి అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి అట్లాంటి మహానుభావులు చేసినటువంటి ఆశయాలన్నింటి కూడా అమలు చేస్తున్నటువంటి మహానాయకుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనగారిని కులాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి వారికి ఆరోగ్యం కానివ్వండి విద్య కానివ్వండి ఆకలి తీర్చడం కానివ్వండి వీరి నాయకత్వంలో జరుగుతుందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట ఉంటాయి అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వెనకబడిన తరగతులన్నీ కూడా వారి వెంట ఉంటాయని తెలియజేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఆంధ్ర ఒడిషా సరిహద్దులో తుపాకీలు గర్జించాయి కాల్పులతో ఆ ప్రాంతం దద్దరిల్లింది దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు పోలీసులు మావోలకు మధ్య భీకర పోరు జరిగింది ఈ కాల్పుల్లో మావోయిస్టు కిషోర్ మృతి చెందాడు ఆంధ్ర ఒడిషా సరిహద్దులోని కటాఫేరియా తోటగుర అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు పోలీసులకు మధ్య భీకర పోరు జరిగింది దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఇరు పక్షాల మధ్య జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ఏరియా కమిటీ సభ్యుడు మిలిటరీ ప్లాట్ ఇన్ఛార్జ్ కిషోర్ మృతి చెందాడు మృతి చెందిన మావోయిస్టు నుంచి ఎస్ఎల్ఆర్ తుపాకీని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరో దళ సభ్యుడు కూడా గాయాలతో పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడు ఏదేమైనా ఈ పోరులో పోలీసులదే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది గాం వచ్చి తాపాకరి కొట్టి జంగల్ వచ్చింది జంగల్ కొట్టే కలిగొట్టే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అయితే అమర ఒడిశా పోలీస్ రే ఎస్ఓజి డివిఎఫ్ ఆర్ బిఎస్ఎఫ్ ఆర్ ఆంధ్ర పోలీస్ రే గ్రే హౌన్స్ ఈ మిస్ ఈ చారిటా ఫోర్స్ మిస్సీకి గుడే ఇంటర్ స్టేట్ జాయింట్ ఆపరేషన్ చల్తే సీ సమయం సిటీ ఖబర్ ఆసిలే కి మావాది మనే సిటీ ఆసికి ఇచి దేశ విరుద్ధ కామరే లగి జాయిచి సెట వెరిఫై కొరియా పై అమర ఎస్ఓజి పార్టీ సిటీ జాయితి వల్లవలే ఎస్ఓజి పార్టీ ఉపరే సెమనే అటాక్ కర్లు సే రిటాలియేషన్ రే ఎస్ఓజి పార్టీ తగు రిటర్న్ ఫైర్ కర్లు కిచి సమయ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ చల్తే సే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ సర్లా పోరే సిటీ జతవలే సర్చ్ ఆపరేషన్ కర్ సే సమయ రే గుడే మావాదీ బాడీ ఆర్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ బందూక్ ఆర్ కిచి అమ్యూనిషన్ సే స్పాట్ పై పైలా పోరె సే బాడీ కు అమే పుని తర ఫోటో నేకి తగు ఐడెంటిఫై కరాయిలా జతవలే సే ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ హెలా సేటా జనా పడలే ఎడా ఊచి కిషోర్ ఎలియాస్ మాసా కబాసి సే ఊచి ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ జిల్లా రే చందామేట గా రూ సే దుయ హజార్ సాత్ మాసియారు సిపిఐ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ రే జాయిన్ కరికి ఇటి బహు తూడాక ఘటనా రే షామిల్ అయితే సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కి టార్గెట్ కరిచి ఆగు ఆర్ నిరీయ లోక హత్యార సచివాలయాల సేవల గురించి ఇంటింటికి తెలియజేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ ఉద్యోగులను ఆదేశించారు ఎలమంచ్లి కసింకోట మండలాల్లో పర్యటించారు గ్రామ సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలు గ్రామ ఆరోగ్య కేంద్రాల పనితీరును పరిశీలించారు భవన నిర్మాణ పనుల పురోగతిని తనిఖీ చేశారు శతశాతం సంతృప్తికరమైన సేవలు అందజేయాలని సూచించారు అలాగే కసింకోట ఎలమంచిలి మండలాల పరిధి మర్రిబంద షేక్ అలీ పాలెం గ్రామాలలో ఇళ్ల పట్టాల లేఅవుట్ల పురోగతిని కలెక్టర్ తనిఖీ చేశారు పేదలందరికీ ఇళ్లు పథకంలో ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఇళ్ల లేఅవుట్ల పనులను ఉపాధి హామీ పథకం కింద వేగంగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు
రైతులకు నష్టం చేసే వ్యవసాయ ఆర్డినెన్స్లను రద్దు చేయాలని చెలో ఢిల్లీ వెళ్లిన రైతులపై మోడీ సర్కార్ లాఠీచార్జి చేయడాన్ని నిరసిస్తూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో మద్దిలపాలెం కోడలిలో ఆందోళన చేపట్టారు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు రాష్ట అధ్యకుడు సిహెచ్ నరసింగరావు మాట్లాడుతూ దేశానికే అన్నం పెట్టే రైతుకి అన్యాయం చేస్తూ కార్పొరేట్ సంస్థలకు కొమ్ము కాసే చట్టాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కుమార్ కృష్ణ అధిక సంఖ్యలో రైతులు కార్మికులు పాల్గొన్నారు నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గం తరఫున విశాఖపట్నంలో సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నాం రైతాంగం మీద రైతాంగానికి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం మూడు బిల్లుల్ని బలవంతంగా రాజ్యసభలో ఆమోదించి చట్టాలు చేయడం జరిగింది ఇవి పోయే వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా కార్పొరేట్లకు అప్పగించడం తప్ప ఇంకోటి లేదు కార్పొరేట్లకు ఒప్పందాలు చేయడానికి ఏ కోర్టులు కూడా ఛాలెంజ్ కూడా చేయడానికి లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కార్పొరేట్లు ధాన్యాన్ని కొనడం ఎన్ని లక్షల టన్నులైనా కొనొచ్చు నిల్వ ఉంచడం ధరలు పెంచడం వారు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా అమ్ముకోవడం ఆ రకంగా కార్పొరేట్లకి చట్టాలు అవకాశాలు కల్పించాయి అందుకే ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతాంగం పోట్లాడుతున్నారు వారి మీద నిర్బంధం ప్రయోగిస్తే దేశంలోనే పెద్ద తిరుగుబాటు వస్తుందని ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం ఇప్పటికైనా మీ విధానాలు విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజా రవాణా శాఖ విశాఖ రీజియన్ కు తుఫాను దెబ్బ తగిలింది రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు సంస్థ ఆదాయానికి గండి పడింది కరోనా ప్రభావం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న ఆ సంస్థకు గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పదహారు లక్షల రూపాయల ఆదాయానికి గండి పడింది కరోనా ప్రభావం కాస్త తగ్గిన తరువాత ఈ నెల ప్రారంభం నుంచి రీజియన్ కు సగటున రోజుకు పన్నెండు లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చేది ఆక్యుపెన్సీ రేషియో అరవై నుంచి అరవై శాతం వరకు నమోదయ్యేది రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రయాణికులు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడంతో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో నలభై శాతానికి పడిపోయింది నగరాన్ని చలిపులి వణికిస్తోంది కార్తీక మాసం ప్రారంభం నుంచి అంతంత మాత్రంగా ఉన్న చలికి నివర్ తుఫాన్ తోడైంది గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న చిరుజలులు వీస్తున్న గాలులకు ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి అసలే చలికాలం దానికి చిరుజలులు ఈదురుగాలులు తోడవడంతో చలిపులి నగర ప్రజలపై పంజా విసురుతోంది గత మూడు రోజులుగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ప్రజలు గజగజా వణికిపోతున్నారు నివర్ తుఫాన్ కాస్త బలహీనపడడంతో శుక్రవారం ఉదయం కొంచెం తెరిపించినా సాయంత్రం నుంచి వర్షం కురుస్తుండటంతో చలి విజృంభించింది ఒకవైపు వర్షం మరోవైపు చలిగాలుడు కారణంగా ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నగరంలోని ఫుట్పాత్లపై నిద్రించే నిరాశ్రయులు చలికి వణికిపోతున్నారు రైల్వే స్టేషన్ జ్ఞానాపురం ఇసుకతోట సీతంపేట ఎన్ఏడి కొత్తరోడ్ కంచరపాలెం వన్ టౌన్ తదితర ప్రాంతాల్లోని నిరాశ్రయులంతా బస్ షెల్టర్లలో తలదాచుకోవడం కనిపించింది ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కూడా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ఏజెన్సీలోని పదకొండు మండలాలు చలితో వణికిపోతున్నాయి లంకెలపాలెం జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది స్థానిక పెట్రోల్ బంక్ వద్ద బైక్పై వెళ్తున్న తల్లి కొడుకును ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఢీ కొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో తల్లి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా కొడుకు తీవ్ర గాయాలతో బయటపడ్డాడు ఇతన్ని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు మృతురాలు మడక చిట్టెమ్మది పరవాడ మండలం బోనంగి గ్రామం పరవాడ పోలీసులు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు జోడగుళ్లపాలెంలో అగ్ని ప్రమాదానికి ఆహుతైన ఇళ్ల బాధ్యత కుటుంబాలకు మా ప్రేమ సంస్థ ఆర్థిక సాయం అందించింది సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ముకుంద బాధ్యతల వద్దకు వెళ్లి ఈ సాయం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ప్రభుత్వం విచారణ జరిపి బాధ్యతలను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు 
విశేషమండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రిపోర్ట్స్ అందజేస్తూ అటువైపు ఓనర్ కావచ్చు బాధ్యతల కుటుంబానికి కావచ్చు న్యాయం చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ బాధ్యతలకి ఇంటి లోపల నిప్పులు వస్తూ వాళ్ళ ప్రాణంతో ప్రాణాలు ఒక గుండెల్లో పెట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు పోయే పరిస్థితి ఆ దేవుడు ఆశీస్సులతో ఎవరికి కూడా ప్రాణాలకి ఎవరికి ఇబ్బంది రాలేదు కాకపోతే ఇల్లు అంతా కూడా వాళ్ళ బట్టలతో సైతం మొత్తం కాలిపోయే ఒక దృశ్యం కూడా మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం అటువైపు ఓనర్ కూడా అతలా కొతలైనటువంటి పరిస్థితి బాధ్యతలు అయితే రోడ్డును పడిన పరిస్థితి ఆ బట్టలతో బట్టలే ఆకరి మిగిలి ఇంకెక్కడ ఉండాలో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఓనర్కి అయితే ఎవరు కూడా ఈ యొక్క రెంట్లు కూడా ఒక ఐదారు నెలలు కూడా ఈ యొక్క ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యే వరకు రెంట్లు కూడా రాలేనటువంటి పరిస్థితి వారం పది రోజులు అయిపోతుంది చిన్న గ్రామం పన్నెండు వందలు ఉండే ఒక గ్రామమే పోలీసు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమం చేశారో అది యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిందా ఇంటెన్షనల్ గా జరిగిందా అనేది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నష్టపరిహారం బాధ్యతల కుటుంబానికి అలాగే ఓనర్ కుటుంబానికి సెటిల్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మా ప్రేమ సంస్థ నుంచి మా కార్యకర్తలు అందరూ కూడా కలిసి బాధ్యతల కుటుంబానికి ఈరోజు ఆర్థిక సదుపాయం చేయడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి కోర్ట్ ఆర్డర్ ను కూడా లెక్క చేయరా రాష్ట్రంలో నిరంకుశత్వ పాలన సాగుతోందన్న వెలగపూడి టిట్కో లబ్దిదారులకు ఓరట గృహాల అప్పగింతకు జీవీఎంసీ సన్నద్దం దేశంలోనే మొదటి నాటక లైబ్రరీ విశాఖలో కళాహృదయల మనసు దోచేస్తున్న పుస్తకాలు ఘనంగా జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి బీసీల ఆశాజ్యోతి పూలే అంటూ కొనియాడిన నేతలు తుపాకీ గుళ్ల మోతతో దద్దరిల్లిన ఎవోబి ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్ట్ మృతి యాక్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్